வணக்கம் நேர்களே வெறும் டாய்லரிங்கை மட்டுமே வச்சு நம்ம நாட்டில் அவங்க திறமையை காட்டினது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலையும் போயிட்டு இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பேர் எடுத்து நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு பெண்மணியை தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருக்கிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மனுஷா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு உங்களை பத்தி நாங்க நிறையவே பேசணும் உங்களை பத்தி நாங்களே சொல்றதை விட நீங்களே ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்களேன் என்னது பேர் அகிலா கைலநாதன் நான் பிறந்த இடம் உடுவில் உடுவில் சேர்ந்த நான் நான் படித்தது ராமநாதன் கல்லூரியில் எனது படிப்பை முடித்துக்கொண்டு நான் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையில் இந்த தையல் கலையிலே எனக்கு ஒரு நாட்டம் வந்து நான் அதற்குள் காலடி பதித்தேன் அதன் பின்னர் அந்த படிப்போடு நான் ஃப்ரான்ஸுக்கு போய் அங்கே ஒரு கொஸ்டியூம் டிசைனராக கடமையாற்றி கொண்டிருந்தேன் ஆமி மியூசியத்தில் ஒரு சாதாரண பெண்ணாக நம்ம நாட்டு யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் நீங்கள் வந்து ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனராக ஃப்ரான்ஸ் மட்டும் போயிட்டு நிறையவே சாதனைகள் பிரிச்சுருக்குறீங்க எங்கே உங்கள் இந்த ஃபீல்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மேடம் ஃபீல்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் தான் இதுக்கு முழு துணையாக இருந்தது எனது தாயார் அப்புறம் தான் நீ இதை கட்டாயம் இதை நீ படி இதால் உனக்கு இது நல்லது ஒரு பெண்களுக்கு தேவையான ஒன்று இருந்தால் அவ அவ கூட இந்த இதில் கொஞ்சம் பாண்டித்யம் பெற்றவாக இருந்தால் அதனாலே அவள் தான் எனக்கு முழு ஊக்கமும் தந்து கண்ண விஷயங்களும் எனக்கு சொல்லி தந்தது என் தாயார் அதே நேரத்தில் நான் கருணாலயம் என்ற இடத்துல ஒரு ஆசிரியரிடம் போய் இந்த முழு தையலில் எம்ப்ராய்டரி கல முழுக்களுமே நான் கற்று பாண்டித்யம் பெற்றேன் அதுக்கு பிறகு நான் திருமணமாகி சாவச்சேரியில் நான் திருமணமாகி அங்கே ஒரு ஆறு மிஷின் வச்சு ஒரு சிறிய தையல் நிலையத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அங்கே பெண்மணி இடம் பெண்கள் வந்து என்னிடம் தொழில் புரிந்தார்கள் அதே நேரத்திலே மாலை வேலைகளிலே நான் பிள்ளைகளுக்கு இந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் நாட்டு நிலைமை காரணமாக நான் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் எங்கள் இந்த தொழில் உண்மையில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் எனக்கு சரியான மதிப்பையும் போன உடனே நான் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தலைமையை தந்தது நான் இதை எதிர்பார்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த டைலரிங் ஃபீல்டை நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க சூஸ் பண்ணீங்க எனக்கு இது நிறையவே எப்போதுமே எனக்கு இது ஒரு விருப்பம் இருந்தது எங்கள் தாயார் செய் செய்கிற போது நான் அடிக்கடி அதில் பார்த்து பார்த்து எனக்கு அதில் ஒரு நிறைய ஆர்வம் இருந்தது நான் பதினேழாவது வயசுலேயே நான் அழகான எம்ப்ராய்டரி போட்ட ஃப்ரக்ஸை தைக்கக்கூடிய டேலண்டில் தான் இருந்தேன் அப்போ கனவே என்னை பாராட்டி இருந்தாங்க அதுகளும் எனக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு உதவியாக இருந்துச்சுது சாதிக்கணும்னு நினைச்சு போயிருக்கிறீங்க திரும்ப இந்த தையக்கலை மட்டுமே வச்சுட்டு போனீங்களா இல்லை அங்கே எதுவும் ஒரு வேக்கன்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நினைச்சு போனீங்களா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த பரிசு நாகரிகங்கள் எனக்கு நாகரிகத்தில் கொஞ்சம் நாட்டம் கூட ஆகவே பரிசு நாகரிகத்துக்கு வந்த ஒரு முன்னணியான நாடு என்று சொல்கிற போது இந்த தையலுக்கு அங்கே நிறைய மதிப்பு இருக்கின்றதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இதுக்கு அங்கே போக ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் நான் அதை போவேன் இந்த நான் நினச்சி பார்க்கக்கூட இல்லை ஏதோ எனக்கு அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஆனால் நான் தையலால் சாதிக்கணும்னு நினச்சி தான் நான் வெளிக்கிட்டேன் நான் தையலினால் முடியும் பரிசு தையலுக்கு மரியாதை நிறைய இருக்குது என்றதை நான் கேள்விப்பட்டிருந்தபடியாக நான் தையலை நம்பி தான் வெளிக்கிட்டேன் தையலால் சாதிக்க முடியும் நினச்சி தான் நான் வெளிக்கிட்டேன் பொதுவாக ஒரு கூட்டமாக ஒருத்தவங்க உள்நாட்டிலேருந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ஒரு ஃபீல்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலே நிறையவே டப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பட் ஒரு தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கீங்க அதுவும் அந்த நாட்டு மொழியும் தெரியாமல் எப்படி இதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் இந்த வாழ்க்கையில் நான் பட்ட துன்பங்கள் ஏமாற்றங்கள் நம்பிக்கை துரோகங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ஒரு வைராக்கியம் என்ன மனசில் இருந்துச்சு நான் முன்னேற வேணும் வாழ்ந்து காட்டவனும் இந்த பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல இந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த கூட இந்த மனசில் இருந்தது இந்த பிள்ளைகளை நல்ல நிலைக்கு நான் கொண்டுட வேணும் அந்த அந்த துணிவு இந்த மனத்தில் இருந்ததில் நான் இதை பற்றியும் யோசிக்கிறேன் போக வேணும் செய்ய வேணும் என்னட்ட இந்த டேலண்ட் இருக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ண வேணும் அந்த ஒரு துணிவோட அந்த நேரத்தில் எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் தெரியலை அதே நேரத்தில் இந்த ஒரு நண்பி இந்த ஃபேமிலி எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறது சொல்லியிருந்தாங்க ஆனாலும் நான் போன உடனே வேலை எடுத்துகிட்டு நான் யாருலேயும் தங்கி இருக்கையில் அவங்களே எனக்கு ரூம் எல்லாம் வந்து தந்தாங்க எனக்கு இது எதுவுமே என்னுடைய நான் இருந்த நிலையிலே பிள்ளைகளிடம் இந்த விட்டுட்டு வந்த மன வேதனை இதுகளில் எதுவுமே எனக்கு கஷ்டமாக தெரியலை ஏதோ செய்திட வேணும் என்னால் முடியும் திறமையாண்டு சாதித்தது சொல்ல போனால் நான் நாலு வருஷங்கள் பீஸ் ஒர்க்கா பிரதாப் போத்தேன்னு சொல்வார்கள் அந்த கார்மெண்ட்ஸை தைக்கிற இதில் நான்
அங்கே கூடுதலாக வெளிநாட்டவர்கள் வந்து படிப்பார்கள் எனக்கு அங்கே பின்னேரம் ஏழு மணிக்கு படி பிறகு போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது நான் அதை நேரம் சென்றாலும் அதை வீணாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதில் எனக்கு நாலு மாதங்கள் தான் படிக்க முடியும் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நாலு மாதம் போய் அங்கே படிக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டாயம் நாங்கள் அந்த லாங்குவேஜை பிடிப்போம் என்றதுக்காக ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தார்கள் நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை சந்தர்ப்பத்தை வீணாக்காமல் மன்னிக்கவும் தொடர்ந்து அந்த நாலு மாதத்தையும் படித்து முடித்தேன் ஆனால் அதில் உண்மையிலே ஒரு லாங்குவேஜை நாலு மாதத்தில் படித்து முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்றாலும் என்னால் சில சில இதுகளை கிரகிச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்துச்சு அதில் நாலு மாதம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற போது தான் எனக்கு இதில் இருக்காமல் நான் சாதிக்க வேணும் வேற எங்கேயும் போகணும்னு சொல்லி அந்த வேலை இல்லாதவர்கள் பதிகிற அந்த ஆஃபீஸ்லேயே போய் பதிஞ்சு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எனக்கு ஒரு நல்ல காலம் கடவுளர்களால் இந்த ஓட்குச்சியூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதுக்குள்ளே வேலை கிடச்சிச்சு அது தான் எனக்கு உண்மையிலே என்னுடைய பேரை உயர்த்தி கொடுக்க கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த ஓட்குச்சியூரியில் இருந்தால் என்னென்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா அருமையான கேள்வி இது கன பேருக்கு இது இந்த தற்பரியம் தெரியாது என் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறவர்கள் கூட ஓட் குச்சூரியன் சொன்னால் ஒரு வயது வந்தவர்களுக்கு அது என்னென்னு தெரியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இளம் ஜென் சந்ததியினர் அங்கே படித்தது அந்த வேறு இளம் சந்ததியினர் நான் ஓட் குச்சூரியை கடமையாட்டினேன் என்று சொன்னாலே எனக்கு ஒழும்பி ஒரு மரியாதை தந்து எப்படி நீங்கள் அதுக்கு போனீங்க என்ன செய்தீங்க யாருக்கு வேலை செய்தீங்க அண்ட் இப்படியான அதே நேரம் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்காரர்கள் கூட சந்திக்கிற போது நான் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் நான் ஓட் குச்சூரியன் இன்னும் இன்னும் இதுக்கு கம்பெனிக்கு வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னால் அவர்களே ஒரு தனி மரியாதை கொடுத்து அப்போ தான் எனக்கே கன விஷயங்கள் இந்த ஓட்குச்சியூரியர்கள் என்றால் என்ன என்று சொல்லி தெரிய வந்துச்சு ஓகே அப்போ அந்த ஓட்குச்சியூரியர் பட்டம் எடுக்கிறதுக்கு தனி சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்ன தகுதிகள் ஒரு ஓட்குச்சியூர் என்று சொல்லி ஒரு நிறுவனம் தங்களோட பேரை ஓட்குச்சியூர் அந்த அந்த கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டு வந்து அந்த தகவையாக பெறுறதா என்று சொன்னால் அவர்கள் நான்கு வருஷங்கள் ஒரு தையல் நிலையத்தை நடத்தி கொண்டிருக்க வேணும் அந்த நாலு வருடங்களும் சும்மா நடத்த முடியாது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு குறையாம அந்த இதில் வேலைக்கு ஆக்கள் இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு டிசைனர் ஒரு மாடலிஸ்ட் அந்த எடுத்த டிசைனை துணியில் வெட்டக்கூடிய ஒரு ஆள் அந்த தைக்கக்கூடியவர்கள் அதை விட அந்த கட்டிங்ஸ் எடுக்கிற பத்ரோனியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டிங்ஸ் எடுக்கிற அந்த ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் அந்த கட்டிங்ஸ் எடுக்கிறவர் இருக்கணும் ஃபினிஷிங் செய்கிற ஆக்கள் இருக்கணும் அயனிங் செய்கிற ஆக்கள் இருக்கணும் அதில் எல்லா விதமான ஆக்களும் அங்கே கட்டாயம் இருக்கவர் அதே நேரத்தில் வருஷத்துக்கு இரண்டு குறைஞ்சது ரெண்டு மொடல் அவுட் பண்ண மொடல் அவுட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் வைக்க வேணும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் இருபத்தஞ்சு அதாவது கோடகாலம் மாரிகாலம் ரெண்டு சம்மர் வின்டர் மாடல்ஸ் இவை அவுட் பண்ண வேணும் அதுவும் முதல் முதல் எடுத்த மாடல்களாக இருக்க வேணும் அதை கொப்பி பண்ணையில் அது முதல் முதல் டிசைனருக்கு வேலை புது மாடல் எடுக்கிறது அதை தைக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை அப்படி அந்த அதுகள் எடுத்து எல்லாருமா சேர்ந்து இப்படியே செயினாக வேலை செய்ய வேணும் அந்த மாடலை அவுட் பண்ணுற நேரத்தில் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சு மாடல் அவர் எடுத்து எடுத்துருக்க வேணும் அது ஒரு முக்கியமானது பெரிய ஒரு சாமர்த்தியசாலியாக இருக்க வேண்டும் அதை அவுட் பண்ணுற நேரத்தில் கூட இந்த ஓட்குச்சூரியன் அந்த பட்டத்தோடு கடமையாற்றி கொண்டிருந்த நம்ப வன் கம்பெனிகளுக்கு இப்போ அழைப்புதல் கொடுத்து அவையிலையும் அங்கே வந்து அவர்களுடைய அபிப்பிராயங்களும் அங்கே சேர்க்கப்படும் அதே நேரத்தில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் அவையிலும் கட்டாயம் இதில் அது அவர்கள் கூடாகத்தான் இது நடக்குது அவர்களும் இங்கே வந்து கடைசியாக நாலு வருஷம் இவர்கள் செய்ததன் பின் இவர்களுக்கு அந்த திறமசாலிகளாக இருக்க வேணும் அதுக்காகத்தான் அந்த அளவு மரியாதையாகும் தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் நிறைய மரியாதை கிடைக்கிறது காரணம் அதுல உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு டேலண்டான ஆக்களா இருப்பார்கள் என்பது அது இங்கே யாரையும் கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்தாலே நீங்கள் அதை பற்றி அறிஞ்சு கொள்ளலாம் நான் சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் என்றது இல்லை டைலரிங் படித்தது நான் ரொம்பவுமே ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த லைஃப்பில் அப்படின்னு பெருமையாக நீங்கள் நினைச்சு பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம்னு கேட்டால் எதை சொல்லுவீங்க மேடம் நிறைய சந்தர்ப்பங்களே சொல்ல முடியும் நிறைய நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் எனக்கு இந்த தையலில் எனக்கு இவ்வளவு மரியாதை இருக்கான்னு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நான் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலே என்னை ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் கங்கால் ஃப்ரான்ஸ் கீழ் பகுதியில் ஒரு மொம்பலி என்ற இடத்துல ஒரு மியூசியம் அது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கூடிய சாமங்கள் அந்த மியூசியமே பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே என்னை வேலைக்காக மூன்று நாட்களுக்காக அனுப்பியிருந்தார்கள் நான் அங்கே போய் கடமையாட்டினேன் முதல் நாள் போனாண்டு எனக்கு அந்த அங்கே இடங்கள் வடிவாக தெரியாது அங்கே உள்ளவர்கள் எனக்கு வேறு மரியாதை தாண்டு காரில் வந
மாறி நான் திருப்பியும் ஆமி வளாகத்துக்குள் வந்து விட்டேன் நான் உங்கள் கடமை புரிகிற இடம் ஆமி வளாகம் ஆனால் நான் தவறுதலாக வேலைக்கு முடிஞ்சு வீட்டை போக வேண்டிய நான் அதுக்குள்ள வந்தது தவறு ஆனாலும் எனக்கு என்னுடைய கையிலே ஆமி எந்த ஒரு ஆமி ஃபிரான்ஸில் உள்ள ஆமி வளாகத்துக்குள்ளே நாங்கள் உட்பிரவேசிக்கக்கூடிய அடையாள அட்டை எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது எந்த நாங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸுக்குள்ளே வேலை செய்த படியினால் அந்த க இது இந்த படியாக நான் கொஞ்சம் பயப்படையில் ஆனால் நான் ரெண்டு அடி அங்கால் திரும்பி போனேன்னு நான் வந்த அதை பிள்ளையன்று நினைக்கிற போதே பின்னிக்கிருந்த ஒருத்தர் ஓ மேடம் அண்டு த அந்த நாட்டு மொழியிலே எங்கே இதுக்குள்ளே வந்தால் எப்படி வந்தேன் என்று கேட்டார் எனக்கு அது மனசுக்கு சரியான கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னை இவர் இப்படி இதாக கூப்பிடுறாருன்னு நான் உடனே திரும்பி என்னுடைய பக்கத்தில் என்னுடைய அட்டை எடுத்து காட்டிட்டு அவரை அணுகினேன் அணுகி நான் சொன்னேன் நான் இப்படி தவறுதலாக இங்கால் திரும்பிட்டேன் நான் மற்ற பக்கம் திரும்பி இருக்கணும் உங்களால் வந்துட்டேன் மன்னிச்சு கொள்ள வேணும் நான் இப்படி இந்த இடத்துல இருந்து ஆமி மியூசியத்தின் கொஸ்டின் என்னான் என்னை மூன்று நாட்களுக்காக எங்கள் கடமை காட்டின உடனே அவருடைய முகம் மாறினதை என்னால் பார்க்க கூடியா இருந்துச்சு என்று அப்படியா உங்களுக்கு அப்போ ரூம் எல்லாம் புக் பண்ணியாச்சா திறப்பு தந்துட்டார்களா அண்ட் எல்லாம் கேட்டால் நான் ஃபைல் எடுத்த போதே ஃபைல் பண்ணாமல் வேணாம் நீங்கள் வையுங்கன்னு சொல்லி அவர் பையனுடைய புக் ஃபைலோடையும் பார்க்க இல்லை சொன்னார் உடனே நின்று கொள்ளுங்க வாரன்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்கு போனார் அவர் உள்ளுக்கு போன கையோட தான் அந்த வாசலில் இருந்து காவல் காக்க வேண்டியவர் எங்கே நின்றாரோ தெரியாது அவர் இல்லாதபடியாக தான் நானும் உள்ளுக்கு வந்தது இல்லாட்டிக்கு அவரே கேட்டிருப்பார் என்ன அவர் பின்னர் வந்து மேடம் என்னத்துக்கு இதில் நிற்கிறேன் எப்படி வந்தேன் அந்த நேரத்தில் அந்த கேட்டவர் உள்ளுக்கு போயிட்டார் நான் அவருக்கும் திரும்பி விஷயத்தை சொல்கிற போது உள்ளுக்கு போனவர் திரும்பி வந்து சொன்னார் சரி சரி நான் கேட்டுட்டேன் நான் இங்கே இடத்துலேருந்து வந்திருக்கிறா வெஹிக்கிள் வருகுதோ அவள் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நடந்து வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இப்படி கேட்டவே வெஹிக்கிள் கூப்பிட்டு என்னை அனுப்புகிற அளவுக்கு அப்போ அவர் உடனே முகமலர ஆ அப்படியா நீங்கள் வந்த வேலை ச சக்ஸஸாக முடிகிறதுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் மாலை வணக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவர் உள்ளுக்கு போயிட்டார் சொல்லி முடிய கார் வந்து நின்றுச்சுது நான் போய் அப்போ சொன்னார் நீங்கள் தடந்து போக மாட்டீங்க இந்த நேரத்தில் புது இடம் அவர் கொண்டு போய் உங்களை இறக்குவார் பயப்பட தேவையில்லைன்னு அப்போ நான் ஓகே என்னுட்டு அவர் கார் வந்து நிற்க நான் புது எடுக்க இந்த பேக் எடுக்க போனபோது அவர் பேக் எடுக்க போனால் வந்து கதை பத்திரம் வந்துவிட்டு நீங்கள் ஏறிடுங்கோண்டு அவரே பேக் எடுத்து வச்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அங்கேயும் ஹோட்டலில் மேலே ஏறி ரிசப்ஷன் நீங்கள் போங்கோண்டு கதை பத்திரம் வந்து விட்டு பேக் எடுத்து கொண்டு மேலே வந்து ரிசப்ஷன்லேயும் போய் சொன்னார் இந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கிறா ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு தூய்மையான இடத்தையும் படிவாக கவனிங்கோ அந்த நேரம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த இதுக்கு இவ்வளவு மதிப்பா எனக்கு முதல் கிடைச்ச மரியாதையும் என்னுடைய தொழிலையும் நான் வந்த இடத்தையும் கொடுத்தோடனே எனக்கு கிடைச்ச மரியாதையும் இப்படி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு எல்லாம் இங்கே பேச முடியாது எங்கேயுமே ஒரு தனி மதிப்பு கிடைச்சது எனக்கு போடுறாங்களே இந்த தொழிலையும் நான் தொழில் செய்கிற இடத்தையும் சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு உட்குட்டி ரெண்டா இந்த சின்ன பிள்ளை கூட எங்களுடைய பிள்ளைகள் கூட நிறைய மதிப்பு தாண்டி அந்தி அந்தி அந்த வந்துருந்து என்னை உடுப்பால் தப்பிச்சு கேட்டு நிறைய பேசுவார் நிறைய பேசுவார் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் அவர் வந்து தங்களோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரி என்னோட பழகி நிறைய கதைகளை என்னட்ட கேட்பாங்க அப்படி அதை பற்றி விசாரிப்பாங்க நிறைய உங்களை மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எதுவும் முடியாதுன்றில்லை கஷ்டம் வர்ற நேரத்தில் நாங்கள் எங்களை இழந்துடக்கூடாது எங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துட்டு என்ன செய்கிறது என்ன செய்யறோம்னு இருக்கக்கூடாது உடனே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்ன நாங்கள் செய்யலாம் எங்கள்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குது இதை விட்டு நான் வாழ்ந்து காட்டணும் வாழ வேணும் எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன் நாங்கள் எவ்வளவோ படித்து நல்ல நிலையில் நல்ல உத்தியோகத்தில் இருந்து கூட ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தோடனே எல்லாத்தையும் இழந்து இன்னைக்கு உண்டு இல்லை தலை கூட மறந்து தண்டை போன நிலையில் எத்தனையோ மடங்கள் வழியை போயிருக்கிற பெண்களை கூட நான் பார்த்துருக்கேன் உண்மையிலே அது கவலைக்குரிய விஷயம் அவையெல்லாம் ஒன்றுக்கும் பயப்படக்கூடாது துணிஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்று சொல்லி தானே மேடம் அதே நேரத்தில் பிறகு கூட நான் இப்போ இந்த பிள்ளைகள் நல்லா வந்துட்டால் கூட நான் மூலையில் இருக்கையில் என்னால் ஏழுமான அளவு நான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறேன் கிளாஸ் கொடுக்குறேன் தைக்கிறேன் பிரைட்ஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறைய செய்து கொண்டிருக்கிறேன் வர ஜூலைக்கு இடையிலே எனக்கு ரெண்டு மூணு வெட்டிங் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அதுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கேன் அப்படியாக நான் காசு செய்து நான் மட்டும் தண்டா காணா நான் நிறைய சரட்டி ஒர்க் செய்கிறேன் நிறைய சரட்டி ஒர்க் செய்து கொண்டிருக்கேன் அதை என்னட்ட இதன்ற எனக்கு தெரியும் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர் கூட நான் மந்த்லி என்னுடைய சில வழியை மருந்து சாப்பாடு எல்லாமே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் இது கொண்டு போய் அதை சேர்ப்பிக்கிறவர்களுக்கு அது தெரியும் அதே நேரத்தில் ஃப்ரெஞ்ச் கவர்மெண்ட் கூட நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு கவர்னரால் நடத்தப்படுற எக்ஸிபிஷனில்
அதால எங்கட எங்கட நாட்டுக்கு எனக்கு எங்கட நாட்டுக்கு எல்லாருக்குமே தான் பெருமையா நினைக்கிறேன் தைரியமும் திறமையும் ஒரு பெண்ணுக்கு இருந்தா நிச்சயமாக ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் தனக்கு தானே அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றி மனுஷா என்னை நீங்க கூப்பிட்டு இந்த அளவுக்கு கேள்வியலை கேட்டுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் இந்த சக்தி டிவி என்ன ஒரு பொருட்டாக மதித்து கூப்பிட்டு இந்த அளவுக்கு க கௌரவமாக கதைச்சி தந்ததுக்காக நான் அந்த சக்தி டிவி நேரங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்ன நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் இது போல் அடுத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது மட்டும் நன்றி வணக்கம்